feel that this is Amrit Kal and this is the first batch of Amrit Kal. So first of all, I come from rural background, so there is very less awareness, especially in the Maharashtra, we see in the uh, coastal region from which I come from, there is very less awareness about competitive exam because most of the people get engineering, people then go to the doctor or engineers uh, like kind of profession. So I say do not do this. There is no perfect time for the like, my correct time will come or this year I will see the prelim and the next year I will see the mains and then I will see the interview. Kar dekhta. Do not at all do that. Vani Hotri Madam uh, and Basi sir, uh, that group has actually helped me in my interview preparation that uh, something selfless has done uh, the, in the telegram channel, the daily current affairs update and So I'll just introduce Vasant Prasad. He has secured 76th rank in UPSC CSE exam. And I'm sure I've relieved Vasant now. Uh, yes, sir. was anthropology. Yes. And Vasant was attached with us in an IGP program. And Vasant is from Sindhudurg, Maharashtra. Very good to see you, Vasant. How are you feeling yes. after the result now? Let's begin with that. You tell me that. Yes, uh, it was a uh, really nice feeling, like whatever all the hard work I have put in, finally I got a success. So, like, I am very happy, especially when I saw the happiness in my parents' face that that was the moment, like, you recommended that I have achieved something, like, yeah. And finally, like, in civil services, we see, right, uh, all the values we see, uh, different values in GS4 and all that. And uh, finally, we are going to serve Indian nation, Indian society in a form of way. So that way it's good. And the most proud feel that this is Amrit Kal and this is the first batch of Amrit Kal. And uh, we'll be seeing uh, India as a Vishwaguru in, uh, by the 2047. So that way I'm very proud that uh, our batch will be first batch of Amrit Kal. Yes, and you guys will be in very senior position when that situation arrives. And I'm exactly, sure people sir. will be cherishing that moment. Exactly, sir. Yeah, perfect. So that is, yes. So that is most proud of feeling I, I get like, uh, like uh, I don't uh, know uh, like uh, what will be in the field, but uh, uh, rather than an officer, I would like to be called as a Lok Seva. So uh, as this is the UPSC as a Lok Seva Ayog, so like uh, more we serve to the Indian society, I, I, I'd say that would be more happier moment for me in the future. Beautiful, wonderful thoughts, uh, Vasant. Very nice. So uh, Vasant, when did begin how did you think about upsc yes so first of all i come from rural background so there is very less awareness especially in the maharashtra we see in the uh, coastal region from which i come from there is very less awareness about competitive exam because most of the people get engineering people then go to the doctor or engineers uh, like kind of profession but there is very less awareness about competitive exams. Uh, so during my college days itself, I got to know about UPSC exam and what kind of exam pattern it is, how hard it is, and what kind of, kind of postings the persons get. So uh, like, uh, so I did the decision. My college days itself, like I want to do UPSC, uh, like firmly. But before that, uh, my intention was to uh, like go in the social sector or. In the somewhere, somewhere sector which have some kind of social exposure. For example, my upbringing is in rural area and I completed my entire schooling in Marathi Vadiyam government school, Jilla Parishad. So I took the benefits of all the health, uh, government uh, schemes, of applications and everything. So uh, I wanted to uh, somewhat devote my, like some of part of my life or part of my career to the same. So uh, being like for civil services, even my aim was like, whatever benefits got extended to me from the government. I want to be part of the system so that I can extend the same uh, for the society. Correct. Good thoughts, Vasant. I'm very proud listening to that. And I'm yes. very happy that the country yes. will be very secured with officers like you, sir. Yes, thank so, you. Yes, actually, I, I feel very happy. I've been interacting with many of you. And the good thing I see is many of you are actually very happy serving the nation and that feeling yes. is the real thing i think yes that actually yes. separates a, a good bureaucrat from maybe yes. an average yes great so vasan uh, tell me this uh, how the choice of optional take place what will you suggest to the students who are confused about optional what should they go yes. about choosing optional kabhi mm -hmm. uh, agar vasan tumhare liye comfortable hai to hindi mein bata doge to aur acha hoga Yes, चलेगा सुनने वाले हिंदी में समझ चलेगा 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 
सो बेसिकली ऐसा था कि ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग था तो इंटरव्यू में भी मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो तुमने एंथ्रोलॉजी क्यों लिया और मुझसे इंटरव्यू में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे थे और उससे उसका अच्छे से मैंने आंसर किया था तो दे टोल्ड मी अबाउट यूर पैशन मैकेनिकल इंजीनियर देन वाई यू चूज एंथ्रोपोलॉजी सो आई लाइक फ्रेंकली टोल्ड देन लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अर वास्ट सब्जेक्ट एंड इट हैज अज सिलेबस एंड ड्यूरिंग माई यूपीएससी आई वॉन्टेड टू मेक माई प्रिपरेशन जॉयफुल एंड मोर चेयरफुल सो आई चूज द अनदर सब्जेक्ट At the same time, in anthropology, I found my interest to be inclined with. So, as I made a frank reason, tha, or many frankly, but that most of the aspirant, as they do, that no, no anthropology. Because I was like, from childhood, like, oh, I was 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 like, oh, I i uh, went through all the syllabus of other options and at the same time i feel the anthropology is a really good subject uh, it gives lot of exposure and uh, from like uh, i had some interest in the evolution thing in the tribal issues in the societal issues maine uh, do optional figure out kiye the sociology or anthropology because sociology is something which we deal about daily right matlab home society mein like rehte hai wahan ka sab dekh the cultureology and everything Uh, at the same time anthropology bhi dekha to fir anthropology is wide compared to sociology and it covers everything like political anthropology cultural anthropology is me culture study hote hai politics uh, political systems of the world study hote hai tribal uh, culture study hote hai so there kind of you know uh, spices in this subject which i like the most uh, and that actually helped me uh, making my preparation joyful so i think you what i am gathering from your thing is mai mujhe jo pata lagta hai that interest is a very big important thing yes. that you yes. should have interest in your optional yes yes and yes. then should judge i think that where you will get material easily and yes. Uh, yes. support easily and i think yes. that can criteria to choose ek uh, student ko mujhe advise karni hai ki uh, gs aur optional mein kya farak hai basically so optional is something na it, it's kind of research uh, related thing mostly means uh, we have to quote uh, some theories researchers in that field we have to uh, write uh, something like research paper some theories related to that subject then only we can get good marks in the option compared to gs there is that data so we put cases facts keywords which uh, which has value addition but optional is something very different is master level uh, like uski jo ye hai next level hai wo masters ki level ke like ma in anthropology ma in sociology that kind of syllabus is there so there we should write more research and ethical things then only we can secure really good mark for example history ka question hai so fir wo kaha ki battle kaha hui ye to sab likhte par like analytical question like historian ke uh, view se like do char historian ki view se ye historical event aisa kyu hua uske reasons kya the uske future implications kya the aisa sab analytical likha to history mein zyada marks aate same for anthropology like tribal culture के बारे में अगर क्वेश्चन तो ट्राइबल कल्चर सब लिखेंगे पर ऐसा क्यों होता है इससे हमारी सोसाइटी में लाइक क्या हम ले सकते हैं लाइक ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज रिसर्च बेस्ड थिंग्स अगर लिखे तो फिर ज्यादा मार्क्स आते दैट वे इफ यू हैव रियली गुड इंटरेस्ट इन दैट ऑप्शनल देन इट कैन फीच यू रियली गुड मार्क्स वेरी वेरी करेक्ट थिंग एक बात बताओ वसन दैट व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग सो डिड यू प्रिपेयर ऑर्गेनिकली जीएस के लिए बताइए बच्चों को कि जीएस हाउ पीपल स्टार्ट ऑफ एंड प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़े या मेंस के लिए कैसे पढ़े इफ यू कुड गाइड स्टूडेंट्स ऑन दैट यस जो यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं उसमें दो कैटेगरी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते हैं और दूसरे जो है वो सेल्फ स्टडी करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो जाते हैं वहाँ मिल जाता है बहुत सारे मटेरियल है और इट इज द प्रिपरेशन सो दैट वे दे आर कम्फर्टेबल दोज हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी There is lot of material available on YouTube. For example, hmm. next IS ka YouTube channel. Wow, directly ready-made lectures are there. Uh, all subjects. Ke. So, then uh, like students can uh, come to that YouTube channel. They can uh, learn subjects. And I think syllabus and PYQ, as every topper says, that are that is something very important. Like uh, if we PYQ, if we see syllabus, then har ek uh, topic ke बारे में हमारे पास दो तीन पेज का नोट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इन जी एस टू वी हैव टॉपिक ऑफ पॉवर्टी हमारे लाइक वेलफेयर स्कीम्स एस सी एस टी वन सेक्शन 
even for the governance we have one parliament wala chapter so for each and every issue we should have two pages ka note for example there is anti defection law wala topic hmm. so uske bare mein anti defection law kaun uh, si amendment hai uh, wo kaun se sab mein aaya tha is ye wala introduction ho jayega uh, at the time supreme court ki cases ho 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 ye ki wo to ho logon wala wagera jo case hai wo bhi introduction se start kar sakte if the question arises like that then the arguments in favor arguments against के प्रो पॉइंट क्यों एंटी डिफेक्शन होना चाहिए करंट एंटी डिफेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये तीन चार पॉइंट्स वे फॉरवर्ड दैट इज समथिंग लेजिटिमेट वे फॉरवर्ड लाइक कौन सी कमिटी ने अगर कुछ रिकमेंडेशन दी हो कि एंटी डिफेक्शन में ये ये चेंजेस हम कर सकते हैं वे फॉरवर्ड वाला पार्ट एंड देन कंक्लूजन विच बी ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव हाउ डू यू सजेस्ट दैट जो पहले साल प्रिपेयर कर रहे हैं लोग बिकॉजर मोस्ट कंफ्यूजन The first year when people are preparing, तो टिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली पढ़ना कब से शुरू करना चाहिए वेन शुड वी स्टार्ट डिवोटिंग टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिलिम्स अच्छा आप मेन्स के लिए पढ़ाई बंद करके प्रिलिम्स पे लग जाए आई फील फाइव मंथ बिफोर प्रिलिम एग्जाम इज परफेक्ट टाइम वाई because we have to give like most mostly generally I feel फिफ्टी mock test of prelim is sufficient. Right. So, uh, people uh, get the mock test from the centers of the coaching classes or either they can get it from the zero center wala part uh, and other things on online even most of the uh, guidance is available so that way uh, if we see the planning uh, like five months before prelims is adequate time uh, most of the student do six months the planning that's even sufficient or the five months is uh, sufficient for the first attempt of the prelims okay okay and yes. and answer writing when did you you start Vasant? And what will you suggest answer writing कैसे करना चाहिए सर आंसर राइटिंग के लिए मेरा थोड़ा अलग था क्योंकि uh, मैंने ऐसे डेली आंसर राइटिंग तो कभी भी नहीं किए थे uh, क्योंकि मुझे वो इतना यूजफुल नहीं लग रहा क्योंकि uh, हम अगर जब लिखने बैठे तो आधा घंटा की क्वेश्चन लिखते बैठते सो दैट दैट विल बी ऑफ नो यूज वेन इट कम्स टू द मेन्स एग्जाम सो मेरी जब प्रिलिम होने वाली थी तब ऐसा मुझे लगा कि लाइक स्कोर इज लाइक हंड्रेड प्लस और समथिंग लाइक दैट सो आई आई क्लियर द प्रिलिम सो डायरेक्टली आई परचेज द टेस्ट सीरीज ओनली एंड टेस्ट सीरीज में मेरा प्लानिंग ऐसा था कि लाइक बीस क्वेश्चन होते हैं हमारे जीएस में और पहले तो किसी के भी नहीं क्वेश्चन कवर होते कि लाइक पहले अटेम्प्ट जब पहला सॉल्व कर दे तो मेरे फोर्टीन ही क्वेश्चन हुए थे हार्डली थर्टीन टू फोर्टीन क्वेश्चन हुए थे तो थोड़ा एंगजाइटी लगी कि यार आ, कैसे हो कि अभी तो थर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन ही हो रहे हैं तो फिर कैसा होगा फिर नेक्स्ट टाइम मैंने किया कि मैं सिर्फ फिफ्टीन क्वेश्चन करूँ फोर्टीन से फिफ्टीन नॉट ट्वेंटी जस्ट फिफ्टीन क्वेश्चन देन इन द नेक्स्ट डेज आई 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 जस्ट डेड सिक्सटीन क्वेश्चन इन नेक्स्ट डेज सेवेंटीन क्वेश्चन दैट वे आई इंप्रूव टू द ट्वेंटी क्वेश्चन सो वेन द अदर स्टूडेंट्स वेर गिंग डिफिकल्टी इन कवरिंग ऑल द पेपर टू कवर एंटायर पेपर इन थ्री थ्री आवर्स कट टू कट पेपर लाइक मैं मैं ऐसे कहीं भी जगह नहीं छोड़ता था कभी कहीं भी ऐसे स्पेस नहीं छोड़ता था आई यूज टू राइट एंटायर पेपर थ्रू आउट एक्सैक्टली एक्जैक्टली बिकॉज सी नाउ वर्ड इज ना लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इज देयर एंड कॉम्पिटिशन कट थ्रोट दैट वे इन यूपीएससी सो वी हैव टू बी द बेस्ट और वैल्यू एडिशन मटेरियल इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट हैव गिव मी एक्चुअली गुड मार्क्स एंड स्पेशली द एसए आई स्कोर वन थर्टी टू मार्क्स इन द एसए सो दैट वे ये बताओ यस यस तो so, ऐसे के लिए ऐसा है कि अभी तो फिलोसॉफिकल ऐसे ही आता है सब तो फिर अगर आपका कोई फिलोसॉफी इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल वी हैव लॉट ऑफ सेंस लाइक अरामानुज आदि शंकर आचार्य गौतम बुद्धा महावीर इवन वैश्विज्म वाला फेथ है भक्ति uh, परंपरा है हमारे अमिता फिलोसॉफी है तो उससे जो जो अच्छी अच्छी स्टोरीज है वो हमारे डे टू डे लाइफ से साइकोलॉजी से अगर करेक्ट आई थिंक दैट गिव एक्स्ट्रा बूस्ट अच्छा For example, uh, in last year, uh, I wrote a story uh, in the introduction, like Adi Shankar Acharya, that he travelled from the Kerala to the uh, Kashmir, and uh, when a person asked him, like, uh, like, इतनी सारी ठंड है और आपने एक saffron clad पहना हुआ है, Shankar Acharya को तो आपको ठंड क्यों नहीं लग रही है? तो तो फिर शंकर आचार्य ने आंसर दिया कि ये आसमान ही मेरा वस्त्र है और ये जमीन ही मेरा निवारा है, मतलब घर है सो दैट वे ही प्रपोगेटेड द फिलोसॉफी ऑफ वॉन्टलेसनेस सो लास्ट ईयर आई लाइक द इंट्रोडक्शन वॉज लाइक वॉन्टलेसनेस द ट्रू फिलोसॉफी मटेरियलिज्म इज अच्छी मेरा वो मांगा है वैसा तो फिर वो एनेक्डोड जो है वॉन्टलेसनेस एज अ ट्रू फिलोसॉफी 
or chimera as a materialism i used to like uh, evo- evo- evaluate it, uh, it with all philosophies of india for example dialogue between akbar and salim chisti or gautam buddha's uh, messages or the gandhi ji or other things so entire philosophy uh, was revolved around it this year i wrote the essay of forest are the best uh, case studies for the economists uh, wala essay so usme main bataya ki like uh, jab barish gir है तब जो सीड्स है वो स्प्राउट होते हैं उससे पेड़ निकलता है उसी से ही फॉरेस्ट बनता है अगर ज्यादा बारिश हुई तो फिर वो जो सीड है वो खराब हो जाता है और उससे तो कुछ नहीं प्रोडक्ट तो इकोनॉमी में लिक्विडेशन की जरूरत है एडिक्वेट लिक्विडेशन हुआ तो इकोनॉमी थ्राई होती है पर ओवर लिक्विडेशन हुआ लाइक ईरान और तो हाइपर इन्फ्लेशन से सब इकोनॉमी बर्बाद होती है जरूर बोलना चाहूंगा अभी आप बताया that you studied with marathi medium and you yes. scoring so well in essay to bahut sare bacche jo is dar mein hote hain that i have not studied from english medium so i sh- i will not yes. get marks aisa kuch hota nahi wasn't this Nein. a prime example ke samne yes 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 you know you just yes, like yes. the proper language yes proper yes proper language pe control hona chahiye yes, nobody yes. is looking for very big words and all in that yes essay. yes yes even for the spelling mistake like uh, seriously speaking like i i i use lot of spelling mistake like even uh, like and uh, whenever i whenever i write the message there i i just uh, like mai kisi dusre ko dikhata hu ki spelling dekh le ek baar kind of because ज, जब हम वो यू वर्ड्स यूज करते हैं तो ई ई जगह ए और ए के जगह ई वो वैसे हो जाता है तो स्टिल आई डू स्पेलिंग मिस्टेक एंड दैट्स द फैक्ट लाइक आवर बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस आवर लाइक बट देयर इज डजंट मेक अ डिफरेंस इन योर मार्क्स एक्जेक्टली यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन एसए यू क्वालिफाइड मींस सो वेल सो इसका मतलब है एक्जेक्टली इसलिए ये बात मैंने उठाया बिकॉज़ यू नो मैं मैं बहुत बच्चों से पूछता हूं व्हेन ही स्टूडेंट्स आई मीट हु हैव अ थिंकिंग दैट सिंस आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश और आई डोंट कम फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड it may affect my chances of qualifying so del- deliberately mai ye put karke aapke example se bachcho ko ye message de raha hu that don't worry about that you just focus on your studies remain good the person ne acche se padhai ki mehnat kiya then mm-hmm. marks aa hi jate hain marks to aa hi rahe hain so i think exactly. background is not much of an uh, exactly exactly and wasn't how was the interview experience ah uh, the the most awaited part like uh, the one One thing uh, I want to share is like I got one forty three in last year, last okay. year, and at that time I couldn't make it to the final list. Uh, but this year, I got one ninety five marks. I, which is one Very of good. the highest. Hai. One of the highest. Hai. So uh, and uh, finally, all in there and seventy six. So that would have changed. Uh, it's something it can help other aspirants too. So first of all, interview is the best stage. Where a lot of guidance will be there in the market. For example, the next IS like uh, like I used to uh, see your videos uh, from the YouTube channel, uh, economic survey and budgeting related thing. Even channel wherein you used to guide economy related things uh, to on the Telegram channel. So first of all, thank you so much to Vipassar and next IS team that they have done very oh, good work. Yes. Uh, so when it comes to interview, one uh, work for me is like uh, uh, values. लाइक like, uh, मैंने ट्राई किया कि इवन इन द सिंपल क्वेश्चन आई कैन पोर्ट्रे माय वैल्यूज टू द बोर्ड बिकॉज सी लाइक हमें पता है कि इंटरव्यू नहीं होता है पर्सनलिटी टेस्ट होती है पर मुझे हमेशा से डिलेमा था लाइक like, अगर नॉलेज नहीं होगा तो पर्सनलिटी टेस्ट कैसे जज करेंगे तो फिर मुझे एक रियलाइज uh, हुआ कि मेरे पास लाइक like, uh, ज्यादा ऐसे नॉलेज नहीं था आई आर बारे में क्योंकि आई मेरा ऑप्शन नहीं था तो फिर जो क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछते थे तो पीएसआईआर वाले ऑप्शनल वाले बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे देते और मुझे इतना ज्यादा आंसर नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने क्या किया कि जो वैल्यू बेस्ड आंसर ऐसे प्रिपेयर किए थे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाइना के बारे में डिटेल वाली नीटी ग्रिटी के बारे नीटी ग्रिटी वाला तो टॉपिक है अंदर वाला तो वो पता नहीं है तो फिर मैं मैं नेशनल इंटरेस्ट पुट आउट करूंगा कि इवन इफ आई डोंट नो द नीटी ग्रिटीज ऑफ द टॉपिक फॉर मी इन पोजिशन नेशनल इंटरेस्ट विल बी प्रायोरिटी टू मी and what will be in my national interest i'll do that so simple answer like i don't know much about it but what will be in my national interest at that position i'll do wo batata hai ki like agar aap ambassador ho agar aap diplomat ho aur ye ye situation aa jaye to aap kya karoge so definitely my answer was like mujhe training nahi mila hai 
रहता है और जो एम्बेसिडर होता है उनका एक्चुअल वर्क प्रेशर कैसे रहता है तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं ब्लफ नहीं करता था मैं अब डायरेक्टली बोलता था कि इफ आई बी इन दैट पोजिशन नेशनल विल बी प्राइम टू मी एंड वॉट एवर बी इन माई वॉट एवर वॉट एवर विल फॉल इन माई नेशनल इंटरेस्ट आई डू दैट सिंपल थिंग इवन मुझे पूछा था कि महाराष्ट्र के बारे में ऐसी कौन सी चीजें है जिसके बारे में आपको प्राप्त है तो फिर मैंने बोला कि देर इज मिनी वर्ल्ड इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल दुनिया में रेगिस्तान है बर्फ पड़ते हैं सब टाइप के क्लाइमेट है सब काइंड के डाइवर्स वो सब इंडिया में है हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र भी इवन से देर इज मिनी इंडिया इन महाराष्ट्र बिकॉज वॉट एवर डाइवर्सिटी इज देयर इन इंडिया देर इज द सेम डाइवर्सिटी वी कैन फाइंड इन महाराष्ट्र so that way uh, i told the first point second thing i uh, told is like uh, marathi people are very generous people for example if two marathi people are talking in uh, mumbai then they start in hindi <laughs> and uh, by their slang accent they get to know both are marathi then they speak to marathi so that way we are open to other culture we are cosmopolitan and for us national identity or bharti identity is prime most and then comes our regional identity that is marathi identity so marathi people are always coming with the nation first attitude so that way i portrayed that nation above everything i i, I think this two three question stood me out perfect perfect uh, how was the experience at next is ig program was uh, uh, sir uh firstly uh, the telegram group has helped me a lot for example uh, uh, my interview was on 17th uh, which is second last day uh, mm-hmm. till then till then the next is group on the telegram you post the uh, current affairs link and five questions for each current affair topic and uh, me and my friend uh, on call used to uh, discuss the same questions same five questions and that actually helped me a lot because current affairs mein aisa hota hai ki hum paper to padhte hain par char din pehle jo news aaye hai wo hum bhul jate hain चार दिन बाद और वो चार दिन पहले की न्यूज पूछते हैं कि ऐसा इस क्या हुआ था ये क्या है वो क्या है तो फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं डायरेक्ट बट अगर डिस्कशन किया उस करंट uh, अफेयर के टॉपिक का और कॉम्प्रिहेंसिवली जो नेक्स्ट के ग्रुप में uh, आता था तो दैट एक्चुअली हेल्प्स इन रिकलेक्टिंग द पॉइंट और मुझे एक्चुअली दो क्वेश्चन पूछे थे एक चाइना के बारे में था कि चाइना में वो मैन्युफैक्चरिंग हब है एक्सपोर्ट हब है और इंडिया में हमारे मेक इन इंडिया है आत्मनिर्भर है पर फिर भी हम चाइना से क्यों फिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये एक्चुअली क्वेश्चन नेक्स्ट फाइव के क्वेश्चन से रिजम्बलिंग था और मैंने इसके बारे में पहले सोचा था मैंने इसके बारे में मेरे फ्रेंड के डिस्कशन किया था तो एक्चुअली इंटरव्यू में मुझे हुआ उस क्वेश्चन का फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दो चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड एवरीथिंग we are uh, going in the progress for example in last 70 years we have received 950 billion dollars of fdi in last year 8 years we have received 550 billion dollars of fdi which is much higher more than half of it so uh, though we are getting less success uh, we have got less success in the make in india that we have started assembling but not core manufacturing in upcoming days we can move to the core manufacturing of the electronic items मीन्स जब uh, 1990s में एल पी रिफॉर्म हुए थे तब uh, क्या हुआ था कि ऑटोमोबाइल हम इम्पोर्ट करते थे और उसके बाद हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया सारे एम ने वो ऑटोमोबाइल पार्ट स्टार्ट किए और अभी ऑटोमोबाइल में सेल्फ सेल्फ सफिशियंट है तो ऐसा है एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो दैट वे अभी हम मोबाइल इम्पोर्ट तो करते हैं चाइना से सो इन अपकमिंग इयर्स लाइक वी कैन सेल्फ सफिशियंट वी कैन बी सफिशियंट इन ये आई थिंक वो दो तीन ही क्वेश्चन थे जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले शायद से परफेक्ट तो अब लगता है कि उनको पता चलना चाहिए कि प्रोडम्स के बाद कितना टाइम वेट करें और फिर शुरू हो जाना चाहिए पढ़ाई करना व्हाट विल यू जस्ट व्हाट शुड बी डन आफ्टर प्रीलिम्स यस मैं मैं तो बोलूंगा प्रीलिम की रात चिल करो और स्कोर तो निकलता ही है प्रीलिम की रात की कितना आएगा दूसरे दिन ही स्टार्ट करो क्योंकि मेंस के बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा एंजॉय करने के लिए तो फिर ये इन महीने लाइक मैं बहुत घूमता था यहाँ तो मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता पढ़ाई कब करते थे सारा दिन घूमते ही रहते तो ऐसा नहीं है मैं एक्चुअली मेंस बाद ही घूमता था पर जो प्रीलिम्स टू मेंस का पीरियड है एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेल्व टू थर्टीन आवर्स अ डे इज समथिंग वन शुड डू बिकॉज मेंस इज अ वेरी कट कॉम्पिटिशन वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एक्सपीरियंट लाइफ एंड इज समथिंग मेक और ब्रेक यू Uh, in actual uh, result, so that way means is extremely important. Do not at all neglect any subject, be it essay, be it ethics, be it optional, be it GS one two three. So, sub subject me, हमें best ही करना है. और हर एक subject की ना strategy थोड़ी अलग रहती है. For example, GS one में हमें introduction, conclusion, reading 
इम्पीचमेंट रखने के चांस होते हैं टू में भी सुप्रीम कोर्ट केसेस है या आर्टिकल है वेरियस लेजिस्लेशन है वो या इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे के जो पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू वॉच यूर वीडियो फ्रॉम द यूट्यूब एंड आई यूज टू कोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन द पेपर दैट आई कैन यूज एज अ वैल्यू एडिशन इन द जी एस थ्री पेपर सो दैट वे जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पॉइंट है बजट वाले पॉइंट है दैट कैन एक्चुअली एड एज अ वैल्यू एडिशन इन योर एज अ फॉर्डर पॉइंट इन योर पेपर और क्या है कि सारे बच्चे ही लिखते हैं पेपर पर कुछ कुछ के आंसर ऐसे होते हैं कि हर एक क्वेश्चन में पॉइंट फाइव मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है एक मार्क एक्स्ट्रा मिलता है तो ट्वेंटी इंटू पॉइंट फाइव मीन्स टेन मार्क्स सो हर एक पेपर में अगर दस मार्क हमने एक्स्ट्रा लाए तो डेफिनेटली आर नेम विल बी इन द लिस्ट करेक्ट करेक्ट वेरी वेल सेट और यस एक मुझे बच्चों को बताना है कि बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं हुआ है हमारा जीएस अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है तो फिर मेरी प्रिलियम अगर क्लियर होती है तो मैं मैं मेन्स इस साल नहीं दूंगा नेक्स्ट ईयर दूंगा तो आई से डू नॉट डू दिस देर इज नो परफेक्ट टाइम फॉर द लाइक मेरा करेक्ट टाइम आएगा और इस साल में प्रिलियम करके देखता हूँ अगले साल में मेन्स करके देखता हूँ उसके बाद इंटरव्यू का देखा डू नॉट एट ऑल डू दैट टू डेज डे द गोल्डन डे जब भी आपको लाइक प्रीलिम अगर क्लियर होती है मीन्स में आपको यही करना है कि पेपर कंप्लीट करके आना है राइट डो नॉट लिव अस इन पेज पेपर कंप्लीट करके आओ मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट योर नेम विल बी इन द लिस्ट एंड यू विल एट लिस्ट अपियर टू द इंटरव्यू और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो लेके आओगे करेक्ट सो मेरे सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है like do not do the blunder of not uh, for the means if you if if your score is good then just go for the means and complete all the paper immediately shuru ho jana chahiye exactly 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 but if you do not recollect some point about uh, your optional and you are uh, recollecting peripheral knowledge just write and just complete the paper because that's the most priority if you have prepared all the mains wala content then your work is just to for just for the value addition फॉर एग्जाम्पल एक जो टॉपिक है नक्सलिज्म है तो नक्सलिज्म का डेटा की निगेटिव डेटा की क्या क्या डेट्स हुई है सीआरपी ह्यूमन लॉस हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है ये निगेटिव डेटा कलेक्ट किया और पॉजिटिव में किया कि पिछले दस सालों में क्या इंप्रूवमेंट हुई है और वे फॉरवर्ड में किसी कमिटी के किसी लाइक किसी कमिटी की अगर रिपोर्ट हो तो वो डालने हैं और कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड वैसा वाला सो दैट वी वैल्यूड इज समथिंग विच कैन एक्चुअली गिव यू गुड रैंक्स परफेक्ट It was great talking to you, Vasant. Hope to see you see you soon in Delhi and meet you in person. Yes. When we yes. Delhi come, then sure. sure. next year you come over, we will meet. Yes. And yes. I, yes. I'm sure that friends will find your uh, insights very useful. Because I also feel very good talking to you. And you have told me very good things. I hope that I hope that our students can apply that and be as yes. successful as you are today. So I wish yes. you a very good career, and yes. I hope to yes. see you at a very yes. high level in future also. Yes. 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 a uh, personal note i want to thank you sir even uh, rupagni hotri madam uh, and bassi sir uh, that the group has actually helped me in my interview preparation that uh, something selfless has done uh, the in the telegram channel the daily current affairs update and uh, rupagni hotri madam used to uh, agni hotri madam and ruchika bharatwaj exactly that uh, whenever uh, our students parent used to ask the any question about china iran uh, israel uh they used to find time and answer the uh, uh, the queries of aspirant and that's something very inspirational for all of us so thank you so much again you are you are always welcome god bless you and again i repeat yes. hope to see you in person very soon. yes 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 pranam thank you